हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक हियर वेलकम टू माय क्लास आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोटोम आज हम पढ़ेंगे माइक्रोटोम के बारे में टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम उसकी ब्लेड्स के बारे में और ये कैसे वर्क करता है कौन सा माइक्रोटाइम टोम किस टाइप के टिश्यू के लिए यूज़ होता है और उसमें कौन सी एम्बिडिंग यूज होती है हम वो देखेंगे तो आइए चलिए शुरू करें माइक्रोटोम माइक्रोटोम क्या है माइक्रोटोम एक ऐसा डिवाइस है जिससे टिश्यू के जो सेक्शंस हैं एम्बेडिंग होने के बाद ब्लॉक मेकिंग होने के बाद हम उसको टिश्यू को काटते हैं थिन स्लाइसेस में यानी पतले पतले स्लाइसेस में उनको काटते हैं किसके द्वारा काटते हैं माइक्रोटोम के द्वारा काटते हैं माइक्रोटोम क्या करता है टू कट पैराफिन टिश्यू सेक्शन क्या करता है पैराफिन के जो टिश्यू सेक्शन रहते हैं पैराफिन वैक्स के द्वारा जो टिश्यू एम्बेडिड रहते हैं उनको वो काटता है कौन काटता है माइक्रोटोम क्या साइज में काटता है वन टू सिक्सटी माइक्रोन थिन सेक्शन वन टू सिक्सटी माइक्रोन थिन सेक्शन यानी एक से साठ माइक्रोन थिन सेक्शन को वो काटता है ठीक है अब इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं माइक्रोटोम माइक्रोटोम में बेसिक ब्लॉक होल्डर एक ब्लॉक होल्डर रहता है जैसे टिश्यू का ब्लॉक है उसको फोल्ड करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि टिश्यू है तो टिश्यू के ब्लॉक को होल्ड करता है एक ब्लॉक होल्डर रहता है जो टिश्यू के ब्लॉक को होल्ड करता है है ना द नाइफ कैरीज कैरियर एंड द नाइफ और एक नाइफ कैरियर रहता है यानी एक जो रहता है वो नाइफ कैरी करता है फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोम है मेरी कंगी है ठीक है और ये ब्लॉक है ठीक है तो एक रहा होल्डर जिसने ब्लॉक को कैरी किया और एक रहा होल्डर जिसने नाइफ को कैरी किया अब माइक्रोटोम्स एक एक होते हैं जिसमें ब्लॉक कटिंग के समय जब आप रोटेट करते हो तो ब्लॉक आता है ब्लॉक कैसा आएगा ब्लॉक ऐसे 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 जा जाके नाइफ को काटेगा आ रहा है समझ में एक माइक्रोटोम्स इस टाइप के रहते हैं और एक माइक्रोटोम्स टाइप का रहता है जिसमें ब्लॉक एक जगह पे रहता है पोजिशन पर और नाइफ आके ब्लॉक को काटती है आया समझ में ऐसे दो प्रकार के माइक्रोटोम होते हैं तो एक में क्या होता है पार्ट क्या हो गया बेसिक ब्लॉक होल्डर इसमें टिश्यू हेल्ड हेल्ड इन पोजीशन टिश्यू जो रहता है एक जगह पे पोजीशन पे जमा हुआ रहता है ठीक है द नाइफ कैरियर एंड द नाइफ एक नाइफ कैरियर रहता है जो नाइफ को पकड़ के रखता है ठीक है थर्ड पार्ट क्या हो गया एडजस्टमेंट स्क्रूज एंड पॉकेट डिवाइसेस यानी एडजस्ट स्क्रू का एडजस्टमेंट कि स्क्रू का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं कि आपको थिन सेक्शन कैसे चाहिए सिक्सटी से लेकर सिक्सटी तक आपको जो सेक्शन चाहिए हैं अगर साइज के तो आप उसको एडजस्ट करोगे बेसिक रोटीन माइक्रोस्कोपी में रोटीन जो माइक्रोटोमी में तीन थ्री टू फोर माइक्रोन के जो साइज के जो थ्री स्लाइसेस कटते हैं मैंने आपको ये पूरा ब्रीफ एग्जांपल बताया है ठीक है क्या करता है ये एडजस्टमेंट क्या करता है लाइनअप टिश्यू एंड नाइफ टू प्रोवाइड सक्सेसिव सेक्शन लाइनअप करता है टिश्यू को और नाइफ को टू प्रोवाइड सक्सेसिव सेक्शन यानी अच्छे से सेक्शन मिलने में ये लाइनअप करता है टिश्यू को और नाइफ को ये रहा है इसके तीन पार्ट अब देखेंगे हम माइक्रोटोम टाइप्स एंड यूजेस देखेंगे माइक्रोटोम्स के क्या टाइप्स हैं और उसके यूजेस अब कौन से माइक्रोटोम किस तरीके के लिए यूज करते हैं फॉर एम्बेडेड टिश्यूज जो एम्बेडेड टिश्यूज रहते हैं एम्बेडेड यानी जिसको वैक्स के अंदर रखा गया गया है कौन सी वैक्स पैराफिन वैक्स कितने डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होती है वो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है ए वन टू और वन और टू जो रहता है जाइलिन के पार्ट में रखते हैं उसको एक जाइलिन पार्ट वन रहा एक जाइलिन बोल रहा पैराफिन पार्ट वन एंड पैराफिन पार्ट टू उसमें डिप करते हैं उसको रखते हैं ताकि क्या हो जो पैराफिन वैक्स है उसको हार्डनिंग दे टिश्यू को हार्ड करे कट करने के लिए ठीक है ताकि जो उसका सेक्शन है जो स्लाइड में जो उसकी मॉर्फोलॉजी आएगी सेल की वो बिगड़ेगा कौन कौन से होते हैं एम्बेडेड जो माइक्रोटोमी करते हैं तब रोटेटरी माइक्रोटोम रॉकिंग माइक्रोटोम स्लाइडिंग माइक्रोटोम और स्लेज माइक्रोटोम कौन कौन से माइक्रोटोम होते हैं रोटेट रोटेरी रॉकिंग स्लाइडिंग और स्लेज रोटेरी माइक्रोटोम रॉकिंग माइक्रो माइक्रोटोम स्लाइडिंग माइक्रोटोम और स्लेज माइक्रोटोम जो जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है उसको जो देखो एम्बेडेड बहुत सारे मटेरियल से यूज होता है एक पैराफिन वैक्स से भी करते हैं और एक कोलाइडन से करते हैं एक सिलिकॉन से करते हैं इस तरीके से एम्बेडिंग के मटेरियल्स आते हैं पर हम लोग रोटीन मान जो करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग उसमें कौन सा यूज़ करते हैं हम 
पैराफिन वैक्स यूज करते हैं पर जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है जब उससे काटते हैं तो एम्बिट कैसे करते हैं टिश्यू को कोलाइडिन से करते हैं कैसे करते हैं कोलाइडिन से एम्बिट करते हैं ठीक है स्लेज माइक्रोटोम स्लेज माइक्रोटोम का यूज कैसे क्या होता है वेरी लार्ज ब्लॉक सेक्शन जब बहुत बड़े ब्लॉक सेक्शन काटने रहते हैं तब स्लेज माइक्रोटोम यूज होता है जो कि बहुत बड़ा साइज का होता है ठीक है उसके ब्लेड और उसका माइक्रोटोम बहुत बड़े साइज का होता है फॉर एग्जाम्पल होल ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन अगर किसी का टिश्यू प्रोसेसिंग में डालना है जिंदे का नहीं एक डेड पर्सन का अगर चेक करना है तो टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद उसको कैसे करेंगे उसको स्लेज माइक्रोटोम में डालेंगे ताकि पूरा का पूरा होल ब्रेन माइक्रोटोमी में सेक्शंस में कट जाए ठीक है उसके लिए क्या कौन सा माइक्रोटोम यूज होता है स्लेज माइक्रोटोम बड़े टिश्यू सेक्शंस के लिए अब ये हमने एम्बेडेड का देख लिया अब हम देखेंगे अनएम्बेडेड जो टिश्यूज रहते हैं उनके लिए कौन सा माइक्रोटोम यूज होता है फॉर अनएम्बेडेड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जिनकी एम्बेडिंग नहीं हुई हो किसके द्वारा एम्बेडिंग नहीं हुई हो पैराफिन वैक्स कोलाइडल या फिर सेलिकॉन इस तरीके से किसी भी चीज से उसकी एम्बेडिंग नहीं हुई हो वो होते हैं अनएम्बेडेड टिश्यू कौन कौन से माइक्रोटोम यूज होते हैं उसमें फ्रीजिंग माइक्रोस्टोम कोल्ड या क्रायोस्टेट माइक्रोस्टोम फ्रीजिंग या कोल्ड या क्रायोस्टेट एक ही होता है ठीक है कोल्ड को क्रायोस्टेट भी बोलते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम या कोल्ड माइक्रोटोम काइकली यूज होते हैं अम्बेडेड अनएम्बेडेड टिश्यूज के लिए यूज होता है क्यों करते हैं फ्रोजन सेक्शन को फ्रोजन फ्रोजन सेक्शन यूज करते हैं काटने के लिए क्यों करते हैं रैपिड हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस अगर ऑपरेशन हो रहा है किसी का और उसी दिन हमको रिपोर्ट चाहिए है अगर डॉक्टर को देखने के लिए बहुत कुछ सीरियस मैटर है अगर उसी दिन जल्दी जल्दी हमको चाहिए रैपिड करना है सब चीज़ें तो कौन सा माइक्रोटोम यूज़ करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम फ्रीजिंग माइक्रोटोम में अब आप सोचोगे टिश्यू प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग जो स्टेप है वो तो एक दिन से ज़्यादा की हो जाती है पूरा पूरा ओवर रखो सब करो फिक्स करो दो तीन दिन की प्रोसेस हो जाती है ये पर हमको जब रैपिड करना रहता है एक ही दिन में करना रहता है तो कौन सा यूज करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम की टेक्निक यूज करते हैं रैपिड स्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस फ्रीजिंग बाय लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फ्रीज करते हैं टिश्यू को लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं टिश्यू को फ्रीज करते हैं उसमें रखकर तो उससे टिश्यू क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है फ्रीज क्यों करते हैं हार्डनिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्बेडिंग में भी क्या होती है हार्डनिंग प्रोवाइड होती है और फ्रीजिंग में भी क्या होती है टिश्यू को हार्डनिंग प्रोवाइड होती है जब हार्डनिंग प्रोवाइड होएगी तभी तो हम टिश्यू को काट पाएंगे अच्छे से ठीक है फिर क्या होता है जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम माइक्रोटोम की जो नाइफ रहती है वो वार्म रहती है बाइफ इज जो नाइफ इज वार्म जो उसकी नाइफ है वो गर्म रहती है फ्रीजिंग की ठीक है ये पॉइंट ध्यान रखना फ्रीजिंग माइक्रोटोम की जो नाइफ है वो गर्म रहती है और कायमे फ्रीज करते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में उसको फ्रीज करते हैं कोल्ड माइक्रोटोम कितना रहता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोल्ड माइक्रोटोम का हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं इसको क्राइस्टेट भी बोलते हैं और उसकी जो नाइफ रहती है वो कोल्ड रहती है उसकी नाइफ भी कोल्ड रहेगी और माइक्रोटोम भी कोल्ड रहेगा कौन सा कोल्ड माइक्रोटोम में है ना और उसको भी फ्रीज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से ही करेंगे फ्रीज पर जो माइक्रोटोम है वो भी कोल्ड रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे उसको रखते हैं कोल्ड रखने के लिए और उसकी नाइफ भी कोल्ड रहेगी पर फ्रीजिंग की जो नाइफ रहती है वो वार्म रहती है यानी गर्म रहती है ये पॉइंट ध्यान रखना ये कैसे करते हैं अनएम्बेडेड जब टिश्यू रहते हैं जिसमें एम्बेडेड के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है और रैपिड डायग्नोसिस करना यानी जल्दी से हमको डायग्नोस करना है टिश्यू का या किसी को ऑपरेशन हो रहा है और जल्दी से डायग्नोस करके बताना है कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं तो क्या करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम और कोल्ड माइक्रोटोम की टेक्निक को हम यूज़ करते हैं अब थर्ड पॉइंट रहा अल्ट्रा माइक्रोटोम अल्ट्रा माइक्रोटोम क्यों यूज करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या करता है थिन सेक्शन काटता है वन म्यू एम यानी सबसे थिनेस्ट अगर सेक्शन जो काटता है वो कौन काटता है अल्ट्रा माइक्रोटोम कौन काटता है अल्ट्रा माइक्रोटोम सबसे थिन सेक्शन काटता है वन म्यू एम थिक रहते हैं उसके सेक्शन और क्यों कौन सा माइक्रोस्कोपी होती है इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तब अल्ट्रा माइक्रोट्रोम का यूज करते हैं कौन सी माइक्रोस्कोपी करते हैं इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है जब उसके द्वारा जब हम टिश्यू एग्जामिन करते हैं तब कौन सा माइक्रोटोम यूज करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम और कितने थिन सेक्शन काटता है या वन यू एम तक के सेक्शन को काटता है थिन ठीक है ये रहा हमारा माइक्रोटोम का मैंने बता दिया आपको क्यों करते हैं यूज टू कट पैराफिन टिश्यू सेक्शन और 
कितने से कितने तक हो जाता है वन टू सिक्सटी मी एम तक का इसका रहता है सेक्शन तीन सेक्शन रहता है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के रहते हैं बेसिक ब्लॉक होल्डर जो ब्लॉक को एक चीज़ होल्ड करती है और एक नाइफ कैरियर और नाइफ नाइफ होल्डर रहता है ठीक है स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रू एडजस्टमेंट इसलिए रहते हैं ताकि नाइफ और ब्लॉक को अच्छे से एडजस्ट कर पाए ठीक है उसके बाद एम्बेडेड और अनएम्बेडेड का बता दिया मैंने एम्बेडेड जिसमें एम्बेडिंग हुई हो यानी उसको हार्डनेस प्रोवाइड हुई हो किसके द्वारा हुई हो पैराफिन वैक्स के द्वारा हुई हो ठीक है और जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम में कौन सा एम्बेड करते हैं किस चीज़ से करते हैं कॉरिडल से करते हैं और स्लेज माइक्रोटोम क्यों यूज़ होता है जब होल ब्रेन यानी बड़े बड़े टिश्यू के सेक्शन को अगर माइक्रोटोमी करना हरा है तो स्लेज माइक्रोटोम यूज़ होता है अनएम्बेडेड में बताया मैंने फ्रीजिंग होता है और कोल्ड होता है कोल्ड को क्रायोस्टेट भी बोलते हैं फ्रीजिंग में जो सेक्शन रहते हैं उसको कैसे फ्रीज करते हैं कार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रीज करते हैं और किसके लिए होती है रैपिड डायग्नोसिस के लिए करते हैं और जो कोल्ड रहता है उसका 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर टेम्परेचर पर रखते हैं और उसकी नाइफ भी कोल्ड रेड कोल्ड रहती है और फ्रीजिंग की नाइफ वार्म रहती है अल्ट्रा माइक्रोटोम का मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब उसकी स्टडी करी जाती है टिश्यू की तब वन एम थ्यूर सेक्शन काटता है है ना और उसकी स्टडी अच्छे से हो पाती है इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोटोम्स की नाइफ रहती है कितने प्रकार की होती है और उनके शेप्स कैसे होते हैं इसके पहले हमने देखा था माइक्रोटोम्स के टाइप्स कौन कौन से माइक्रोटोम यूज होते हैं एम्बेडेड सेक्शन में और अन एम्बेडेड सेक्शन में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के भी माइक्रोटोम के भी हमने टाइप देखे थे अब हम देखेंगे माइक्रोटोम नाइफ जो माइक्रोटोम की नाइफ्स है वो कौन कौन सी होती है ठीक है सबसे पहले हम देख लें कि जो एंगल रहता है नाइफ का वो क्या रहता है टू टू फाइव डिग्री एंगल रहता है कितना रहता है टू टू फाइव डिग्री का एंगल रहता है नाइफ का कटिंग के लिए ठीक है अब देखेंगे टाइप है फोर्स नाइफ यूज होती है कौन सी नाइफ है फोर्स नाइफ कौन से माइक्रोटोम यूज होती है रॉकिंग माइक्रोटोम में कौन सी नाइफ यूज होती है माइक्रोटोम में रॉकिंग माइक्रोटोम में एच ई आई डबल एफ ओ आर है फॉर नाइफ काम यूज होती है रॉकिंग माइक्रोटोम में और एक होती है लार्ज नाइफ वो काम यूज होती है फ्रीजिंग माइक्रोटोम में फ्रीजिंग माइक्रोटोम में होती है लार्ज नाइफ और हेफोर नाइफ होती है रॉकिंग माइक्रोटोम में यूज ठीक है अब इसके शेप बता दूं मैं एक होता है प्लेनोकॉन केव शेप जो कि स्लेज और रोटेटरी माइक्रोटोम में यूज होती है नाइफ इस शेप की कौन सी क्या क्या शेप होता है प्लेनो कॉनकेव शेप प्लेनो कॉनकेव कौन सी नाइफ है प्लेनो कॉनकेव और कौन से माइक्रोटोम में यूज होती है वो स्लेज माइक्रोटोम और रोटेरी माइक्रोटोम इसका शेप कैसा है ये देख लीजिए इसका शेप ऐसा है प्लेनो कॉनकेव किस शेप का रहता है इस शेप का रहता है प्लेनो कॉनकेव आया समझ में 